మోండా మార్కెట్ దగ్గర మంత్రి కేటీఆర్ మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం even though there are jobs and uh, there are many sc quotas provided and 30 to 35% of the jobs are being given but not even 15% of it is getting implemented for sc caste so it is my request so that uh, this engineering students who are studying now we have we want jobs sir monnane oka na municipal administration department lone 544 mandini monnane assistant engineer lo iskunnam atla irrigation lo rural water supply lo prathi department lo ee roju ప్రమాణంగా తీసుకున్నాం ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న యానిమల్ హస్బెండరీ డిపార్ట్మెంట్లో మొన్ననే పదకొండు వందల మంది వెటర్నటి వెటర్నరీ అసిస్టెంట్ సర్జన్లను ఫిల్ చేశారు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు డెఫినెట్గా మనకు ఉన్నాయన్నీ కూడా ఫిల్ చేస్తున్నామ్మా అందులో నువ్వు అన్నావు ఇప్పుడు ఎస్సీ పర్సెంటేజ్ అయితే ఉందో అది ఫిల్ అయితే లేదని అది వాస్తవం కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిల్ అయితే ఇంకా కాంపిటీషన్ కూడా ఉంది దానికి కూడా ఎక్కువ ఉంది ఇంకా కానీ ఒక్కటి మాత్రం వాస్తవం గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఉన్న పోస్టులు అన్ని ఫిల్ చేస్తే కూడా అందరికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వలేం కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒకవైపు గవర్నమెంట్లో ఉన్న వేకెన్సీస్ ఫిల్ చేసుకుంటేనే ఇంకోవైపు ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీని పెద్ద ఎత్తున అట్రాక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం మీరు చూస్తున్నారు ఇప్పుడు ఐటీ కానీ ఇండస్ట్రీలో కానీ మనం తీసుకున్న పాలసీసు దేశంలోనే ఈరోజు రోల్ మోడల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్లో కూడా మన స్టేట్ కొత్త స్టేట్ అయినప్పటికీ కూడా నెంబర్ వన్గా మనం ఉన్నాం నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీతో డోంట్ గెట్ డిస్కరేజ్డ్ డోంట్ గెట్ డిస్కరేజ్ ఎట్ ఆల్ నువ్వు యంగ్స్టర్ ఉన్నావు ఇంటర్మీడియట్ అన్నావు కదా ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నావు ఇంకా నువ్వు ఇంజనీరింగ్ చేయాలా ఇంకా చాలా చేయాలా ఎంపీసీ అయినా ఇంజనీరింగ్ చేయాలా ఇంకా చాలా ఎదగాల కాబట్టి డెఫినెట్గా బై ద టైమ్ యూ గ్రాడ్యుయేట్ ఐ ప్రామిస్ విల్ హ్యావ్ ఎ లాడ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ కమింగ్ అప్ ఇంకా అందులో నువ్వు ఎలక్ట్రానిక్స్ కానీ ఐటీ కానీ తీసుకుంటే ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ బూమింగ్ సో డెఫినెట్గా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది లుక్ అట్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ అండ్ ఆల్సో గవర్నమెంట్ సెక్టర్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో అయితే గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో అయితే లేదంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్లో వస్తావు కీప్ యూర్ ఆప్షన్స్ ఓపెన్ థ్యాంక్ యూ మా నమస్తే సార్ ఇది ఒక దళిత వాడల ఇండ్లు సార్ ఇది నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ సార్ బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్లో మాకు లీజ్ ల్యాండ్ కిందకి ఈ ఇండ్లు ఇచ్చారు సార్ మాకు ఇది నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్లో అలాట్మెంట్ అయింది మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ దీన్ని లీజ్కి ఇచ్చేసి అవుట్ రైట్ సెల్ కింద అమ్మేశారు సార్ మాకు తొంభై తొమ్మిది తొమ్మిది సంవత్సరాల కిందగా అమ్మేశారు సార్ మాకు ఇక్కడ నల్లగుట్ట వచ్చేసి ఆరు వందల తొంభై ఒకటి ఆదాయ నగర్ వచ్చేసి మూడు వందల ఎనభై ఇండ్లు బోయిగూడ వచ్చేసి అరవై ఆరు సార్ ఈ ఇండ్లకు మాకు ఇంకా రిజిస్ట్రేషన్ చేయలేదు సార్ రిజిస్ట్రేషన్ అంటే లీజ్ ల్యాండ్ కింద మాకు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఓన్లీ గోడల మీద కానీ ల్యాండ్ అమ్మలేదు సార్ దీన్ని వార్డ్ కమిటీ మీటింగ్లో దీన్ని రెజల్యూషన్ పాస్ అయ్యింది సార్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఏం పేరు అన్నారు మీరు నా పేరు రాజు సార్ రాజు సార్ రాజు గారు సగం అయినాయా మీ సగం అయినాయి సార్ సగం రిజిస్ట్రేషన్ అయినాయి సార్ ఆదాయ నగర్లో వచ్చేసి నూట నలభై మూడు అయినాయి సార్ రెండు వందల అరవై ఏడు బ్రదర్ రాజు ఇప్పుడు మొత్తం కలిపి మొత్తం కలిపి వెయ్యి ఇండ్లు ఉన్నట్టున్నాయి వెయ్యి అరవై ఒకటి ఉన్నాయి నారాయణ గారు ఇక్కడ ముంగట్రా మీ క్వార్టర్ల విషయం చెప్పి ఒకసారి మీరు కాదు మీరు కాదా నారాయణ ఉన్నారు సభకు అన్న మన బస్తీ ఇంట్లో కోసము ఇప్పుడు ఫ్రీ వోల్డ్ అని చెప్పేసి ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్న సబ్జెక్ట్ కదా దాని మీద బ్రీఫింగ్ ఏమన్నా బ్రీఫ్ గా చెప్పండి చెప్తాడు మినిస్టర్ గారు అంటే ఇంతకు ముందు వచ్చినప్పుడు సార్ వన్ ఇయర్ మైక్ దగ్గర పెట్టు మైక్ దగ్గర పెట్టు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ అయిపోతుంది సార్ అంతా వచ్చేసి ఇండ్ల ఒక్కొక్క ఇంటి నుంచి ఎంత ఎన్ని యాడ్స్ ఉన్నదో అన్ని కొలుచుకొని పోయినారు వాళ్ళ ఫ్రీ వోల్డ్ చేస్తామని చెప్పేసి పోయి ఇంతవరకు అయితే దాన్ని ఏ విషయం తెలియదు అయితే నారాయణ గారు నేను ఏమంటా అంటే మనం పుట్టి పెరిగిన బస్తి నాకంటే పెద్ద అందరు కొలుచుకొని పోయి చేసినారు చేయలేదు అట్లా కాదు ఇప్పుడు చేయడానికి వచ్చి చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పండి అంతే కొలుచుకోవాలి ఎందుకంటే మేము కూడా ఆశపడి బస్తు అందరం ఆశపడి ఉన్నారు సార్ ఎందుకంటే ఈ రిజిస్ట్ ప్రీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలనేసేసి అదే అందరిది అదే అభిప్రాయం ఉంది ఆ చేస్తే మీరు అందరికి మా బీద కుటుంబాల ఇది వీకర్ సెక్షన్ ఇది దాని దిక్కెళ్ళి మా అందరి మేము మీకు ఎంత సహకారం చేయండి చేస్తాం మీరు మాకు సహకారం చేయండి సార్ ఇవాళ అంబేద్కర్ జయంతి మేము ఇవాళ పనిలే కదా రాలే కదా మీ దగ్గరికి వచ్చినాక కావాలని మరి దళిత బస్తీ మొత్తం దళితులు ఉన్నారు ఇడా 
వచ్చింది ఉత్తరే రాలే ఏమైనా చేసి పోయేందుకే వచ్చినాం మీ అందరికి నేను మాటిస్తున్నా వారం రోజుల లోపలనే మొత్తం ఆ గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ఇచ్చి ఫ్రీగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించే బాధ్యత మాది ఓకే ఇది ఇదివరకు ప్రభుత్వం లెక్క కాదు అట్లా కాదు కాదు ఇది ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు ఇదివరకు లెక్క కాదు ఆయన పేదల పక్షపాతి నిన్న మీరు చూసిండ్రు రైతులకు ఎవరు అడగక ముందే ఫ్రీగా ఎరువులు ఇస్తా అన్న ముఖ్యమంత్రి మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి దేశంలో కేసీఆర్ గారు అట్లాంటి ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు మీకు కష్టాలు ఉన్నాయి తప్పకుండా వెంటనే వారం రోజుల లోపల చేస్తాం మా సెక్రటరీ గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు ఏక హప్తాకి అందరు ఆర్డర్ తిన్నది జరూర్ తిన్నా అక్కడికైనా మాట్లాడండి కిరే మిగిలిన వాళ్ళని కూర్చోమని చెప్పండి జగదీష్ సార్ దినేష్ సార్ నా పేరు దినేష్ టాస్క్ ఫోర్స్ లో వేస్తున్నావా ఎస్ సార్ మహేష్ చెప్పు సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి సార్ ఒక ఎస్సీ బస్తీకి ఒక పొలిటికల్ లీడర్స్ వస్తున్నారంటే ఎప్పుడు వస్తారు సార్ ఎలక్షన్ ముందు వస్తారు సార్ ఎవరైనా కదా ఎలక్షన్ డేట్ లేదు ఏది లేదు మీరు వచ్చి మా గురించి ఫిగర్ లేదు సార్ సార్ మా సార్ ఉన్నాడు మాకేం ఎలక్షన్ల గురించి ఫిగర్ లేదు మేము పని మీద ఉన్నది అంతే సార్ మా ముందర వచ్చి మీరు కూర్చోండి మీకు ఏం బాధ చెప్పండి మీకు మీ బాధలు తీరుస్తామని చెప్పేటోళ్ళు మీరు ఫస్ట్ సార్ మీరు మాకు నెక్స్ట్ వాలీబాల్ గ్రౌండ్ ఒకటి ఉన్నారు సార్ మాకు అలా మా తాతయ్య పేరు మీద లాస్ట్ నైన్ ఇయర్స్ నుంచి టోర్నమెంట్ జరుపుతున్నాం సార్ అలా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేయర్స్ ప్రజెంట్ వాలీబాల్ ఇండియా ప్లేయర్స్ అర్జున వాడీస్ అందరూ వచ్చి ఆడిన సార్ అది మా సినన ద్వారా సార్ ఆ టోర్నమెంట్ మేము కండక్ట్ చేసినాం సార్ రామస్వామి గారి పేరు మీద అవును సార్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ సార్ దాన్ని మీరు ఇప్పుడు అమలం కూడా ఆడమంటావు ఇప్పుడు సార్ మినీ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ ఒకటి మీరు శాంక్షన్ చేసిన సార్ థ్యాంక్స్ సార్ దానికి జల్దీ కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ వీళ్ళు భోజనం పెట్టారు సార్ తప్పకుండా సార్ దానికి ఇనాగ్రేషన్ మీరే రావాలి సార్ మళ్ళీ సార్ పక్కన ఒక ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ సార్ ఆక్యుపై చేసుకొని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నారు సార్ అది టోటల్ షెల్టర్ ఫర్ స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్ అంది సార్ దానికి పర్మిషన్ లేదు ఏం లేదు సార్ వాళ్ళు కట్టుకొని ఉన్నారు సార్ వాది పక్కన జరిపితే మాకు ఇంకా స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ ఇంకా పెద్దగా ఉంది అది కూడా మంచి పని కోసమే చేస్తారు కదా పిల్లల కోసమే కదా సార్ అంటే గ్రౌండ్ అట్లా దొరకడం మాకు చాలా తక్కువ సార్ మా కమ్యూనిటీలో ఇట్లాంటి ప్లేస్ దొరకడం సార్ వాళ్ళకి వేరే దగ్గర అకామిడేట్ వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా కబ్జా పెట్టేదనా వాడు కమర్షియల్ బిల్డింగ్ కడితే మనం బాధపడాలి కానీ పిల్లల కోసం కమర్షియల్ సార్ వాళ్ళు కమర్షియల్ అవును సార్ వాళ్ళంతా ఫండ్స్ కలెక్ట్ చేసి వాళ్ళు చేస్తారు అన్న చెప్తున్నాడు వెరిఫై చేయించి అవసరం అయితే వాళ్ళకి ఇంకో దగ్గర తరలిద్దాం సార్ సార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ ఒక మాట సార్ మీరు మన జిహెచ్ఎంసీ ఆధ్వర్యంలో ఒక రేట్ చేయించినాడు సార్ హోటల్స్ లో అది చేసినట్టు సార్ కుల్లిపోయిన మటన్ చికెన్ అది అంతా మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ వెళ్తాయి సార్ హోటల్స్ కు అది మీరు రేట్ చేసినందుకు మేము వీఆర్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ సార్ ఎందుకంటే మేము చిన్న కేటర్ అంతా అదే హోటల్స్ లోకి పోతుంటారు సార్ దినేష్ ఒక మాట సార్ ఈ ముఖ్యమంత్రి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ లో సార్ నువ్వు ఇప్పుడు హోటళ్ళ గురించి చెప్పినావు హోటల్ మీద జిహెచ్ఎంసి దాడులు చేసి వాళ్ళు సరిగ్గా ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్లు ఇదివరకు పట్టించుకోపోదురు ఇప్పుడు మనం వచ్చిన తర్వాత గట్టిగా రేడ్ చేసి బాగాలేని హోటల్ మూసేపించినాం రెండోది పేకాట క్లబ్బులు మొత్తం బంద్ చేసినాం ఇవ్వ పద్దెనిమిది నాయకత్వంలో గుడుంబ మొత్తం బంద్ చేసినాం అంటే ఒకటి రెండు కాదు ఒకటి రెండు కాదు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ముఖ్యంగా పేదవాళ్ళకు సంబంధించి ఎక్కడెక్కడైతే వాళ్ళను అన్యాయం చేస్తున్నారు ఎక్కడెక్కడైతే ఇబ్బందులు అవుతున్నాయో ప్రతి ఏరియా మేము చెప్పే పని కూడా లేదు మాకు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తున్నారు గివి 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 చేయండి అని కాబట్టి ఇవన్నీ చేసినాం ఇంకా కూడా చాలా చేసేది ఉన్నది అవి కూడా చేస్తాం ఇప్పుడు నువ్వు అన్నట్టు ఇండోర్ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ మంజూరైన పైసలు పూర్తయినాక తప్పకుండా నేనే వస్తా రెండోది మరి ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన పక్క బిల్డింగ్ అని కూడా అది కూడా ఎంక్వైరీ చేపిస్తాను దాంతో పాటు అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా నువ్వు చెప్పింది బాగా నచ్చింది నాకు ఏంటంటే మీ తాత పేరు మీద స్మారక టోర్నమెంట్ వాలీబాల్ అన్నా అందులో కూడా మరి మాకు అవకాశం ఇస్తే మేము కూడా వచ్చి ఆడతాం తప్పకుండా సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ కొద్దిగా సైడ్ లో రావాలమ్మా సైడ్ లో మైక్ ఇచ్చే మైక్ ఏదా యాదయ్య బస్తీల బన్సిలాల్ పెట్టలు ఎందుకు ఇక్కడ కూసోను కూసోను కట్ అవుతల మళ్ళా కూసో వాడికి రమ్మని ఎప్పుడన్నా ఎప్పుడు రమ్మను పెట్టావు మళ్ళా ఇయాలో చిల్లు పెడుతున్నావు కూసో కూసో హలో సార్ మీకు నమస్కారం నా భర్త చనిపోయి నాలుగు నెలలు అవుతుంది నా బిడ్డ కిడ్నీలు ఖరాబ్ అయ్యి నా బిడ్డ చ
शंकरेशनि मिगलवा लक्ष्मी बीबा ना पेर ना भर्त पद्धति इन चली नाकिदर आड़पी लेमी ले कल्याण लक्ष्मी पथक नूट पद रूपये गवर्नमेंट मिगता नमस्कार इंकेवरना मल्ले इनक वाल मम्मीदे मुनीर बारक हेलोटी कैंपस गंगनम 
మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే వీఆర్ స్టడింగ్ డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ ఇన్ అవర్ కాలేజ్ లైక్ ఎంబీఏ పీజీ ఎవ్రీథింగ్ సార్ బట్ వెన్ వీ కంప్లీట్ ద జాబ్ సెక్షన్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ మింగ్లింగ్ మింగ్లింగ్ సార్ బీటెక్ ఎంబీఏ యూజీ పీజీ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ సింగిల్ జాబ్ వై కాన్ యూ సెగ్రిగేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ దట్ సార్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సెగ్రిగేట్ ఆల్సో రిజర్వేషన్స్ ఉంటే కూడా వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ వైజ్గా ప్లేసెస్ వస్తాయి బీటెక్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఉంటే వాళ్ళు అక్కడ ప్లేస్ అవుతారు పీజీ చేసి రిజర్వేషన్ ఉంటే వాళ్ళు అక్కడ ప్లేస్ అవుతారు అన్ని మింగిల్ చేస్తే ఏంటంటే ఓన్లీ సమ్ ఫ్యూ ఆర్ ప్లేస్డ్ అండ్ రిమైనింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ రిమైనింగ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇట్స్ ఎ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ వేర్ ఫేసింగ్ బై యూత్ టుడే ఏం పేరమ్మా దివ్య దివ్య మరి నేను కూడా ఎంబీఏ చేసిన సెగ్రిగేషన్ ఉంది లేదని ఎవరు చెప్పిన నీకు ఇప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రికల్ పని చేస్తాడు కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ కంపెనీ కంప్యూటర్ పని చేస్తాడు ఎంబీఏలోని స్పెషలైజేషన్ ఏంది ఫినాన్స్ ఫినాన్స్ మరి ఫినాన్స్ చేసే పని ఫినాన్స్ చేస్తుంది మార్కెటింగ్ చేసే పని మార్కెటింగ్ చేస్తుంది అకౌంటింగ్ చేసే పని అకౌంటింగ్ చేస్తుంది కదా అట్లాంటప్పుడు సెగ్రిగేషన్ లేదని ఎట్లాంటావు సార్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ వచ్చేసరికి బీటెక్ వాళ్ళని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసేస్తున్నారు కదా సార్ కాదమ్మా అంటే బీటెక్ లో కొన్ని కొంతమందికి మాత్రమే ఇప్పుడు నువ్వు ఫినాన్స్ చేస్తున్నావు ఫినాన్స్ ఇస్ అ స్పెషాలిటీ హెచ్ఆర్ ఇస్ అ స్పెషాలిటీ అకౌంటింగ్ ఇస్ అ స్పెషాలిటీ మార్కెటింగ్ ఇస్ అ స్పెషాలిటీ ఈ కామర్స్ ఇస్ అ స్పెషాలిటీ కాబట్టి ఎవరి స్పెషాలిటీకి సంబంధించిన ఉద్యోగాలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి సెగ్రిగేషన్ లేదని ఇంక్లింగ్ అప్ ఆల్సో సార్ అంటే కొన్ని ఉద్యోగాలు ఉంటాయి అమ్మా కామన్ గా చేసేది బట్ అదర్వైజ్ బై అండ్ లార్జ్ 90% సెగ్రిగేషన్ ఇస్ देयर so don't worry about it yeah. you are you seem to be a very confident girl yes. so you'll get a good placement don't worry anna mallareddy gar college lo jaruthunu ayana baaga ippudike tarfi ichinattunnadu kabatti mari em ibbandi lekuna niki manchi udyogam vasthe tension padaku same problem is facing by thank you beta thank you namaste ma namaste sir nen gar gasman school government primary school nunchi vachanu cheppandi beta meeranga deputy ayyavar sir garu అయితే మా దగ్గర ఇప్పుడ అరవై మూడు మంది స్ట్రెంత్ ఉందా సార్ ఇప్పుడు మా దగ్గర ఆమన్ వేదిక అని హాస్టల్ ఎన్జిఓ కూడా ఉంది తర్వాత ఇప్పుడు మరి తర్వాత ఇప్పుడు అంగన్వాడీ సెంటర్ కూడా మా దగ్గర వస్తుంది అయితే మాకు హెచ్ఎం రూమ్ ఒకటి స్టాఫ్ రూమ్ సార్ చాలా వర్షం పడేటప్పుడు ఇట్లా రూఫ్ నుండి బాగా లీక్ అవుతున్నాయి చాలా ప్రాబ్లం అంటే ఆల్రెడీ ఇంజనీర్ కూడా చెక్ చేశారు చెక్ చేసి అసలు ఆ రూములు మొత్తం వాడుకోవద్దు అని చెప్పారు ఇప్పుడు మాకు సిక్స్టీ స్ట్రెంత్ ఉన్నారు మరి హాస్టల్ వాళ్ళు కూడా వంద మందిని స్ట్రెంత్ చేస్తా అన్నారు కాబట్టి మాకు చాలా రూమ్స్ చాలా డేంజర్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ మేము ఫొటోస్ కూడా ఇచ్చాము కానీ మాకు ఒకటి ఉన్నాయి వివరాలు ఇచ్చినారు నేను మాట్లాడేటప్పుడు చెప్తాను ఏం చేయబోతున్నామని చెప్తాను కూర్చోండి ఈ స్టూడెంట్ లాస్ట్ తర్వాత వాళ్ళు మాట్లాడతారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ మై సెల్ఫ్ మాధురి అండ్ ఐమ్ పర్సూయింగ్ మై ఎంఎస్సి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఫ్రమ్ భవన్స్ కాలేజ్ ఐ చూస్ అ టాపిక్ ఆల్ ద అన్యూటిలైజ్ ఫండ్స్ బడ్జెట్ ఫండ్స్ షుడ్ బీ క్యారీడ్ ఫర్దర్ సో ఐ ఐఎమ్ నాట్ మీనింగ్ టు టెల్ దాట్ టీఎస్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ నాట్ యూజింగ్ ద ఫండ్స్ ప్రాపర్లీ బట్ ఐ టెలింగ్ అంటే ఈ మధ్య నువ్వు ఫాలో అయినట్లేవు మొన్న ఇప్పుడు నువ్వు క్యారీ ఫార్వర్డ్ అనే మాట అయితే అన్నావు సునీత కదా మాధురి 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 మొన్ననే ఎస్సీ డెవలప్మెంట్ది కొత్త ఫండ్ చట్టం వచ్చింది క్యారీ ఫార్వర్డ్ ప్రొవిజన్ కూడా పెట్టినాము ఒకవేళ ఈ సంవత్సరం యూటిలైజ్ కాకపోతే వచ్చే సంవత్సరం క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయ్యే నిబంధన కూడా పెట్టినాం కాబట్టి ఆ దట్ ఈస్ ఆల్సో టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ షుడ్ బి అప్ టు డేట్ చదువుకున్న అమ్మాయి విను ఈ షుడ్ బి అప్ టు డేట్ కదా నో సర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద యంగర్ జనరేషన్స్ నౌ దే ఆర్ గెటింగ్ కేజీ టు పీజీ స్కీమ్ సో నౌ హు ఆర్ పర్సూయింగ్ ఇంటర్మీడియట్ అండ్ గ్రాడ్యుయేషన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఆర్ నాట్ హావింగ్ ఎనీ స్కీమ్స్ సో దే ఆర్ హావింగ్ స్కాలర్షిప్ but uh, if there is any such more schemes for See, in future if you want to go for higher education we have ambedkar overseas scholarship program yes. if you are studying here in uh, hyderabad or elsewhere in telangana there is fees reimbursement then once you complete your education we are trying to provide you employment opportunities and as you mentioned we have also carried forward we are also we have also decided to carry forward any unspent amount so i think an all round planning is being done we'll take care of the lack of employment is uh, due to communication skills sir see that it andike task kuda vachindi dani kosame task pettindi man telangana academy for skill and knowledge kuda evaraithe confident ga untaru subject knowledge undu kuda presentation raani vallu untaru vaalla kosam ekkado ekko dooram kuda ledhu begam pet lone task office kuda undi akkada mem 40000 mandi vidyarthulaku last year training ichinam so atla evaru unte mee laanti pillalu if you want to get trained we'll also en
శంకరాచింది <laughs> నెలకు వెయ్యి రూపాయలు చొప్పున ఒంటరి మహిళలు అందరికి కూడా పెన్షన్ ఇవ్వడం ప్రారంభం జరుగుతుంది రాజు ఆమెకి వెనుక బాత్కరు నువ్వు కూర్చోమ్మా హలో సైడ్ లగ్గర బాత్కరు అమ్మా మెరకు ఘర్ని సినోనా మెరకు ఘర్ని మెరకు ఘర్ హోనా ఆపక ఘర్ కాయ యా క్లాస్ మండి మే భాయో కే ఘర్ మే రహతి థి సునో సునో ఇస్కా ఘర్ బేస్ ది ఏ ఫిర్ ఘర్ పూచ్ రే సునే क्या नाम है आप आपका मेरा नाम नूर जहां है नूर जहां नूर जहां सुनो आपका घर बेच के क्या करे पैसे आइए मेरा घर नहीं मेरे बाप का घर भाया ले लिए मेरे कल को देंगे अच्छा सत्य सत्य ना मजाक कर रहे आपके साथ शंकर ना मजाक कर रहे मेरे घर नहीं है मैं किराए के घर में हूँ ठीक है अगर जिन जिनके पास मकान नहीं है जिनके पास घर नहीं है गरीबों को सीएम साहब का जो प्रोग्राम है सबसे पहला शुरुआत आप ही के कॉन्स्टिट्यूंसी से सीना ना की सदारत में चार सौ मकान वहाँ आईडीएच कॉलोनी में बने अब हैदराबाद शहर है हैदराबाद में इस साल एक लाख घर बना रहे बट मेरे को मालूम है एक लाख भी बस नहीं होते तो अब जितना आटा है उसके हिसाब से रोटी सेकना पड़ता अपने तो इस वास्ते एक के बाद एक हर गरीब को मिलने की हर गरीब को देने की एक जो सहूलत है सरकार शुरू कर दी आपको भी मिलेगा पर आप जो है सुनो सुनो आप सुन तो लो और शंकर अन्ना जो मजाक कर रहे हैं